بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حمد لسابق فضلك المتوالي يا رب في الأقوال والأعمال جئنا إلى دنيا الشتات فها هنا صنم يمجد أو ضريح باني سحب الغواية والصواعق حولها عند السفوح على شفى الأهوال فهديت للإسلام أمة أحمد ورسمت منهج دربها المتعالي ورسمت منهج دربها المتعالي إسلامنا نور الحياة ومرشد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى باب في بيان ما يستحب أو يباه فعله في الصلاة يسن للمسلي رد المار من أمامه قريبا منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يسلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبا فليقاتله فإن معه القرين راه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الله رب العالمين جبوت برشان ساجي الله رب العالمين أما دير پر پانچ وقت صلاة فرز قرشن یبوں گے فوروز پانچ اکتو سالتی سطر رکھات چھاڑا سنت مستحب سالات رہے چھے فوروز ہوگ اور سنت نفل سالات با نماز ہوگ تا تے بیش کی چھو بھی شائع رہے چھے جے گلی حرام ناجائز سالات نماز پوری پنتھی نماز بھی رو دھکاز جا تے نماز نشٹو ہے جائے جے گلو کے نماز بھی نشٹو کری بھی شائع مبتلا تو سالات والا ہے اور کی چھو بھی شائع چھے جے گلی نماز بھی تو رہے جائز अथवा मुस्तहब करा भालो ये विषय गुलियों ने आज के आलोचन हुए लेकिन बोलते हैं बाबुन फिर बयाने मायूस्तहबो आयुबा हो फिलो हो फिर सलाते ये अध्याय होते हैं ये हम उन विषय गुली शंपुर की जा नमाज़ रे भूते रे करा मुस्तहब सुन्नत मुस्तहब अथवा जायज किचु कुछ विषय ऐसा तास भी जगले हेतु आज کاز کرا با نماز شروع تے جائز نماز بھی تو رے جائز با نماز بھی تو رے با نماز شروع تے نماز عوستائی سنت مستحب نوانے کے کسی واجب ای بھی شاید دی نائٹی بھی شاید بھی شاید نائٹی بھی شاید رہے چھے پتھم بھی شاید ہوتھ سے جے مسلی سامنے دیئے کہ جو دی اوتی کروم کرے تاہلے تاکہ بادہ دی بھی جو دی ہاتھ نگا لے تھا کہ हाथ नगल हाथ बड़ा ले पाव जाए ऐ रे कुंज दिया है कहाँ से कच्ची हुई था भी मुसल्ली सामने दिया होती क्रम कर सके तो हाथ नगल नहीं हाथ रे बाहरे माने सिर्फ दर जगह रे बाहरे दूर है आज ताहिल आपने निजर जाएगा छिड़े एक ये क्यों के बाधा दिवन नहीं तो तुरी करने वो ये जनों मुसल्ली कोरोनी हो रहे आपना रे नमाज़े जाएगा पर जन्तु ऐट आपना जाएगा ऐट कौन वानोशेर ओती क्रम करार जाएगा नहीं निशिद्ध होता जनो गुनाहर काज किंतु गोटा मोसीत अपने दाखल करो बस में नेट वर भूल थोड़ी का जा आजकल हाँ मानुष रखो रे थक ये इलम मचोड़ा मोसीत 
সন্ন্যাস শুরু করে দিচ্ছে এই কাতার এই কাতার এগুলো তো শুরু করে দিচ্ছে গোটা মসজিদ দখল করে খোলা জায়গা এটা পিলার দেখাও না কোন একটা কিছুর আড়েও না শুরু করে দিচ্ছে আপনি গোটা মসজিদ দখল করে থাকবেন নাকি আপনার সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না ভুল কথা এখানে যদি আপনি মনে করেন যে না আমার সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না সুতরাং আপনি দিলেন একবার সামনে আগে বেড়ে ওকে বাধা আপনার জায়গা ছেড়ে এটা আপনার জন্য যায় যায় না আপনার জায়গা হচ্ছে আপনার শেষদার জায়গা শেষদার জায়গার সাথে সাথে এতটুকু বলা যায় যে সুতরা মানে যেটা আর পর্দা আর নবী সাল্লামের শেষদার জায়গার মাঝখানে কতটুকু জায়গা থাকতো হ্যাঁ এতটুকু জায়গা যতটুকুতে একটা ছাগল বকরি পার হইতে পারে আধা হাত এক বিঘত জি পোনা হাত এর বেশি তেমন নয় এতটুকু জায়গা আপনার শেষদার জায়গা যতটা তারপরে ধরেন এই যে কাতার গুলি আছে কাতার গুলি সামান্য একটু হয়তো তো একজন লোক অতিক্রম করবে না আপনার কাতারের ভিতরে দিয়ে এমন কি আপনি যে কাতারে আছেন ধরেন এটার ভিতরে আছেন সামনে একবারে কাছে দিয়ে অতিক্রম করবে না কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় কিছু দূর দিয়ে তো যাই আছে যদিও অন্য দিকে রাস্তা থাকলে সামনে দিকে যাবে না যদিও দূর দিয়ে হয় কিন্তু মুসল্লিও কিছু করণীয় আছে প্রথম করণীয় যে মুসল্লি লম্বা চড়া মসজিদে খোলা মসজিদে পেছন দিকে নামাজ শুরু করে দিল আর গোটা মসজিদ দখল করে বসলো এটা উচিত নয় আর একটা মুসল্লির করণীয় হচ্ছে যে যখন নামাজ শুরু করবেন যে কোনো জায়গায় খোলা জায়গায় তখন আপনি মসজিদে সামনে খোলা জায়গা আছে অথবা বাইরে খোলা জায়গা আছে কি করবেন সুতরা একটা কিছু দাঁড় করে দিবেন যেটা আপনার আর অতিক্রমকারীর মাঝখানে আর সৃষ্টি করে এটা সুতরা বলা এই সুতরার জায়গা আর আপনার মাঝে মুসল্লির মাঝে এই জায়গা টুকু দিয়ে যদি অতিক্রম করে কোনো মানুষ তাহলে হাতের নাগালে আছে আপনার জায়গা থেকে সরতে হচ্ছে না এই জায়গা দিয়ে অতিক্রম করতে দেবেন না হালকা ভাবে বাধা দিবেন যদি তাতেও না শোনে না মানে তাহলে জোর করে বাধা দিবেন ধাক্কা দিবেন প্রয়োজন হলে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই বিষয়টি বলছেন যে ইউসান্নলিল মুসল্লি রদ্দুল মার মুসল্লির জন্য সন্ন্যাত হচ্ছে অতিক্রমকারীকে প্রতিহত করা বা বাধা দেওয়া যেতে দেবেন তার মিন আমি তার সামনে দিয়ে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম কারীকে বাধা দেবে করিব আমিন যদি তার কাছে হয় মানে হাতের নাগালে হয় কাছে আছে তাহলে অথবা একটু এরকম করলে পেয়ে যাবে এত কাছে দিয়ে আপনার শেষদার জায়গা দিয়ে কেন অতিক্রম করবে তাহলে বোঝা গেল যে দূর দিয়ে যদি অতিক্রম করে তাহলে বাধা দিতে যাবেন না নামাজ পড়েছেন এখানে আর ওই যে ওইখানে ধরেন পিলারের কাছে ওখান দিয়ে যাচ্ছে বা এক দুই কথার সামনে দিয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি এগিয়ে বাধা দিতে যাবেন না আপনার অধিকার নয় ওখানে অতিক্রম করবে কোন মানুষকে সামনে দিয়ে পার হতে ছাড় দেবেন না তাহলে বাধা দেন বলতে ইশারার বাধা বা এরকম করাতে শুনে গেল হয়তো ফাইন আবার যদি অস্বীকার করে ও গায়ের জোরে যেতে চাই তাহলে ফালি ও কা তেলহু তার সাথে যেন লড়াই করে শব্দ লড়াই করা কিন্তু লড়াই না মারামারি নয় হ্যাঁ শুরু করে দিলেন না এটা না এখানে ফালি ও কা তেলহুর অর্থ ভাষ্যকার গণ মহাদেশিনা করেছেন ফালি ইয়াদ ফাহু বে কুয়াতিন হ্যাঁ হ্যাঁ কি করে হ্যাঁ শক্ত হয়ে বাধা দেবেন আসলে প্রতিহত করবেন তাকে বে কুয়াতিন আপনার যুগ নিজের হ্যাঁ শক্তি দ্বারা একটু যদি দিচ্ছেন না আপনি তো ঢিলা হয়েছিল হাতটা নেড়িয়ে চলে যাচ্ছে আপনার হাতটাকে সরিয়ে একদম শক্ত করে না দেন একটু ধাক্কা হবে হ্যাঁ এইটা হবে মানে মারামারি না কেন মারামারি করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে ফাইন না মাহুল কারিন কেন ওকে হ্যাঁ জোর করে বাধা দেবেন বল প্রয়োগ করে কারণ ওর সাথে কারিন নামক শয়তান আছে মানুষের সাথে মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে একজন ফেরেস্তা তার সাথে নিযুক্ত করা হয় যে ফেরেস্তা সবসময় ভালো কাজের জন্য হ্যাঁ উৎসাহিত করে ভিতরে দেখেন অনেক সময় আপনি ভালো করেন মন্দ করেন কিন্তু মাঝে মাঝে যে লোকগুলি ফার্স্ট টাইপের লোক মুসলিম সমাজের কিছু ভালো কাজ করে মাঝে মাঝে কিছু খারাপ কাজ করে মাঝে মাঝে কিন্তু নিজেকে ধিক্কার দেয় খারাপ কাজের উপর আর তারপরে তখন মনটা কি হয় উৎসাহিত হয় নেক কাজের জন্য হয় না হয় না 
এটা কোথা থেকে হচ্ছে ওই যে ফেরেশতা বলছে তুই একটা মুসলিম হ্যাঁ মুসলিমের সন্তান আল্লাহ পরকালে বিশ্বাস তোর হ্যাঁ জাহান্নাম বলে তোর ভয় নেই এই যে মনের ভিতরে কথাগুলি আসছে যে আমি কি করছি এগুলো এই যে আপনার সঙ্গী যে দিন ভূমিষ্ঠ হয়েছে না আপনার সঙ্গী ফেরেস্তা আছে হ্যাঁ অনিষ্ট বন্ধু সে হচ্ছে ভালো সঙ্গী আপনার আর আর একটা সঙ্গী জিন সঙ্গী মদ সঙ্গী নিযুক্ত করা হয়েছে যেই দিন মানুষ ভূমিষ্ট হয়েছে প্রত্যেক মানুষের সাথে নিযুক্ত করা হয়েছে ও সবসময় কুমন্ত্রণা দিবে অস্বাস্থ্য দিবে হ্যাঁ সবসময় খারাপ কাজের জন্য প্ররোচিত করবে হ্যাঁ করলে তো কি হলো তুই মেলা লোক চাইতে ভালো তুই একটা গুণা করছিস মানুষ গোনাতে ডুবে আছে এমনটা কি তোবা করে নিবি এরকম কথা আসে না মাঝে মাঝে আসে কি না যা ভুল করলাম করলাম আল্লাহর কাছে তোবা করে নেবো যা আজকে না হয় শুয়ে থেকে যে ঘুম চাপছে থাক নামাজটা পরে পড়ে নেব হ্যাঁ যা মাত্র ছেড়েই দিয়ে আসছে একটু ঘুমটা পুরা করে নি এই যে শয়তানি কথা হল কোথেকে আসছে ওই যে আপনার ভূমিষ্ট হওয়ার দিন থেকে শয়তান কারীর নিযুক্ত আপনার সাথে আছে এবং আপনাকে প্ররোচিত করেছে মন্দ কাজের জন্য মানুষের যে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী জিন সাইতান বলবে রব্বানা হেরব আমি ওকে জবরদস্তি গুমরা করিনি বলা কেন কানাফি দলালিম বাই তবে ও হ্যাঁ সুদূর ভ্রষ্টতে গুমরাহিতে ছিল ও নিজে গুমরাহ আমি জবরদস্তি ধরেছি নাকি জবরদস্তি ওকে ধরে টেনে নিয়ে গেছি পাপে কোনদিন কি জিনিস ধরে নিয়ে গেছি জবরদস্তি ধরে নিয়ে যায়নি কিন্তু মনের মধ্যে অসহসা দিচ্ছে আপনাকে ওই কাজটা ভালো লাগছে পাপটা ভালো লাগছে করে ফেলছে কেমত দিন ওই কারিন বলবে কোরআনি কারিন ভালো বলছে এই কারিনের কথা শুনে কাফে রয়েছে এই লোক প্রথম কথা একজন মুসলিম হিসাবে জানতে হবে ওকে যে নামাজির সামনে দিয়ে যাওয়া জায়জ নয় গুনার কাজ তারপরও যাচ্ছে ওকে বাধা দেওয়া হইল তাহলে ওকে হোস করা উচিত যে আমি জানছি যে যাওয়া যায় না তারপর ওকে বাধা দিল ঠিক আছে যাবো না তারপরে যদি যাওয়ার চেষ্টা করে হ্যাঁ গায়ের জোরে তাহলে তার সাথে যে কারিন সাইতান যে নিযুক্ত আছে ও তাকে কি করছে আরো প্ররোচিত করছে যে তোকে যেতে দিতে চাই না আর তুই যদি এখানে না যাস তাহলে তোকে হার মানতে হলে তুই ছোট হয়ে গেলি আর ওর কথাই থেকে গেল যেতে দেবো না সাইতান এভাবে বিভ্রান্ত করে না করে না করে শুধু নামাজের ক্ষেত্রে না বাইরে হার জিতের হ্যাঁ মাসলা চলে আসে মগজে আরে ও আমাকে গাল দিয়ে চলে যাবে হ্যাঁ ও আমাকে অন্যায় কথা বলে চলে যাবে ও আমাকে মেরে চলে যাওয়ার আমি কিছু করবো না এই কথাগুলো কে শিখাচ্ছে কারেন সাইতান অহংকার আমি কি পারবো না জি ও আমার টাকা মেরে খেয়ে নিবি আর ওকে ছেড়ে দেবো ধরো এই করতে তো কয়টা টাকা নিয়ে খুন করে দিলেন সামান্য কয়টা টাকার জন্য হচ্ছে না হচ্ছে না মাত্র উনিশশো রিয়াল পেতে একটা ছেলে সিহাতের এক রাফিজি শিয়া সৌদির কাছে কাতিফ কোর্টের ঘটনা উনিশশো রিয়াল মাত্র ও শয়তান রাফিজি দিবেন না দিবি না টাকা তুই ওকে বলছে যে আমার একটু কাজ আছে তুই একটু পৌঁছে দে আমার কম বুঝে গে মজরাত ওখানে আমার সাদিক আছে কিচ্ছু না মজরা ফেলে সাদিক টাদিক নেই ও নির্জনে নিয়ে যাওয়ার পরে এটা ছোরা ভিতরে রেখেছিল নিয়ে ওর সাথে একটু ধাক্কা থেকে টাকা দেয় এখন ও সে টাকা দেবো না এর মধ্যে শয়তান ঢুকে আসে যা আমি তো সৌদি আর ই হচ্ছে আমার আম এর লেবার না দিলে কি হবে টাকা এর মধ্যে এক শয়তান ঢুকেছে কথা বোঝা গেছে আর এর মধ্যে আর এক শয়তান ঢুকেছে আমার টাকাটা খেয়ে নেবে দিবে না ও আর এক শয়তান ঢুকেছে দুজনের মধ্যে কিন্তু শয়তান ঢুকেছে কত বড় ঘটনা ঘটছে আজকে থেকে সাত আট বছর আগের ঘটনা আমার চোখের সামনে এই বিচারের শেষ ফাইনাল কেসাসের যখন কেসাসের তবা পড়ানো হয় তখন পর্যন্ত ছিলাম কালিমা পড়ানো সময় কাজীর সাথে আমি শেষ কালিমা পড়ি তারপরে তখন তার কাতির জেলে কেসাস হয়ে গেল ওই পর্যন্ত ঘটনা মাত্র উনিশ সরিয়ে এলো নিয়ে যাওয়ার পর যখন টাকা দিতে চাই না টাকা এখনই দে ওর কাছে তো অস্ত্র আছে ও তো অস্ত্রের জোরে কথা বলছে ও আর ই তো ভাবতে পারেনি যে টাকা দেবো না আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো ও ধাক্কা ধাক্কি করার চেষ্টা করেছে ও ছোরা দিয়ে 
কয়েকটা আঘাত করেছে তারপর যখন ঘায়েল হয়ে পড়ে গেছে ওকে জবাই করে দিয়েছে তারপরে দু তিন দিন কোথাও মাঝারে লুকিয়ে থেকে ধরা খেয়েছে শেষে পাঁচ বছর চার বছর জেলে থেকে শেষ ফাইনাল বিচার কেস আসছে কি হলো হত্যার বদলে হত্যা হয়ে গেল কথা বুঝতে পারে স্যার জি কাজী আমার সাথে শেখ আপিল বলেছিলেন পরে ওখান থেকে সেইখানে প্রধান বিচারপতি খবরে ছিলেন গত কয়েক বছর আগে এখনো দাম আছেন হাইকোর্টে মোবারকে মহল্লাতে বাসা ওনার তুমি বলছেন যে আমাকে বলছেন শেখ মাত্র উনিশশো টাকার জন্য দু হাজার টাকার জন্য ওরও জান গেল আর এরও জান গেল এই মাত্র উনিশশো টাকা রিয়ালের জন্য দুজনের জান গেল বোঝা গেছে এই কাজগুলি কি করেন শয়তানে করেন কি দিয়ে যে তুই তোর চাইতে কম হ্যাঁ এ বলছে যে আমি তোর চাইতে কম আমি সব তোকে দেবো না টাকা এই রাভেজি শয়তানকে এক শয়তানে শিখাচ্ছে আর একে আর এক শয়তানে শিখাচ্ছে যে তোর টাকা খেয়ে চলে যাবো তুই ছেড়ে দিবি ওকে চিন্তা করে যদি মানুষ শেষ পরিণামটা জানতো যে আমার এই কয়টা টাকা আমার প্রাণ নাশের কারণ হবে তো জীবনেও টাকাটা নিয়ে যেত না আমি আমার জানটা বাঁচু আমার টাকা দরকার নেই ঠিক না ও যদি জানতো যে এই কয়টা টাকা যদি আমি এই লেবারকে না দিত আমার যান যাবে যাক যাক তুই টাকা নেই কিন্তু আমার যানটা বাঁচুক কিন্তু গায়ের কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া যে দুজনের প্রাণ নাশ হবে মাত্র কয়টা টাকার জন্য বুঝতে পেরেছেন কি যেন বললাম যে মানুষের সাথে কারিন শাইতান আছে সবসময় পরিচিত করছে তখন তো মনে হচ্ছে যে আমি আমার জিদ পুরা করছি আমি ঠিক কাজ করছি কিন্তু যখন পরিণাম খারাপ হবে তখন আক্ষেপ করবেন আর সংশোধনের সময় সুযোগ নেই ফিরে আসার আর ক্ষমতা নেই আর ছাড়া হয়ে গেছে সুহানাল্লাহ আল্লাহ যেন হেফাজত করেন আপনাদের আমাদের হাদিস সহি মুসলিমের ওই নামাজের সামনে দিয়ে যে পারাপার করে তার মধ্যে ওই শয়তান ঢুকে তোকে কিরকম বাধা দিবে হ্যাঁ তোর এমার্জেন্সি আছে শয়তান ওখান দিয়েও ঢুকছে তোর জরুরি আছে যাওয়া হ্যাঁ তোর পার্কিং এ গাড়ি নেই হ্যাঁ তো এখন পঞ্চাশ রিয়াল কি দেখে যেতে পারে আমাদের ট্যাক্সি ওয়ালা ভাইদের হ্যাঁ গ্রামার লেগে যেতে পারে পঞ্চাশ রিয়াল বাঁচার জন্য এখানে মারামারি শুরু অতিক্রম করবে না আর যদি করে তাহলে তাকে কি করবেন বাধা দিবে প্রথম হালকা ভাবে তাতেও যদি না মানে তাহলে শক্ত হয়ে বাধা দিবেন আর এক হাদিসে রয়েছে যে সে যদি মানতে রাজি না হয় ইশারা দিলেন যে আমার সামনে দিয়ে যেও না তাহলে হ্যাঁ কি করো বল প্রয়োগ করে বাধা দাও তাহলে ওর সাথে শয়তান আছে বলা তা তো রয়েছে সে হচ্ছে শয়তান যার উপর শয়তান সর হয়েছে সে শয়তান না বিশেষ আর খাদিস কি বলেছে ওই লোকটি হচ্ছে শয়তান যে নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে জি দ্বিতীয় যে মাস আলা সেটা হচ্ছে ফরজ নামাজ যদি হয় বলছেন ভাই এমন নামাজ যেই নামাজ ভঙ্গ করা যায় না দেখেন সুন্নত নামাজ প্রয়োজনে ভঙ্গ করা যায় সুন্নত নামাজ প্রয়োজনে ভঙ্গ করা যায় মশলা জানে না যেমন সুন্নত নামাজ শুরু করেছেন আর আপনার বাপ ডাকছে মা ডাকছে ছেড়ে দেবেন কোনো কোনো হবে না কারণ মায়ের ডাকে বাপের ডাকে সারা দাও ফরজ বিনা বিলম্বে আর সুন্নত বড় সুন্নত বুঝতে কিন্তু ফরজ নামাজ একেবারে এমার্জেন্সি না হইলে ভঙ্গ করা যায় না আপনার জন্য এমার্জেন্সি আপনার জানের ভয় অথবা আপনার সামনে কারো হ্যাঁ প্রাণ যাচ্ছে একটা ছেলে ডুবে মরছে হ্যাঁ বা কারেন্টে হাত দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন অথবা এমন কিছু করছে যাতে হ্যাঁ বা একটা লোক হঠাৎ করে আসার খেয়ে পড়ে গেছে বেহুশ ওকে তাড়াতাড়ি হসপিটাল নিতে হবে আপনি নামাজ পুরা শেষ করতে করতে হ্যাঁ মরে যাবে তো এইরকম ক্ষেত্রে কি করা যাবে যাতে করে এই সমাধানটা করা যায় এতটুকু বা পরিমাণ মানে সব গোটা সব মশাল যে নামাজ ছেড়ে দিবে তা নয় একজনকে উঠাবার জন্য দু চারজন লাগবে দু তিনজন লাগবে দু তিনজন নামাজ ছেড়ে দিলে হলো ফরজ নামাজকে ভঙ্গ করা যায় না যদি কোন এমার্জেন্সি না হয় তাহলে আগুন লেগে গেছে মসজিদে হ্যাঁ হিংস্র পশু দেখছেন নামাজ ছাড়া যাবে না ফরজ হলে ছেড়ে দিতে হবে সারা জরুরি তো বলছেন যে মুসল্লির সামনে দিয়ে ফরজ নামাজ পড়নে বলো মুসল্লি মুসল্লি যে ফরজ নামাজ পড়ছে তার সামনে দিয়ে যদি কেউ অতিক্রম করে 
আর এই ফরজ নামাজ কে ভঙ্গ করা জায়েজ নয় তাহলে সেই ব্যক্তিকে যে নাম ফরজ নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে তাকে প্রতিহত করা তাকে বাধা দেওয়া এটা ফরজ আগেটি ছিল সুন্নতের বিষয় কারণ ওই নামাজে ফরজের কথা নয় যে কোনো আম নামাজ সুন্নত নামাজ নফল নামাজ বেতন নামাজ এরকম নামাজ কিন্তু বলছেন যে যদি এই যে কানাতি সলাত ইহার যদি সেই নামাজ ভঙ্গ করা হারাম হয় কাল ফারিয়ে যেমন ফরজ নামাজ অথবা এমন কিছু অতিক্রম করছে আরেকটা মাসলা এখানে বলছেন এমন কিছু অতিক্রম করছে যাতে নামাজ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এমন কিছু আছে যাতে নামাজ নষ্ট হয় এটা একটা মাসলা জানার যদিও মাসলাটিতে ইখতলাফ আছে জানা আছে কিছু যে মুসল্লির সামনে দিয়ে কি কি অতিক্রম করলে নামাজ পুরো নষ্ট হয়ে যায় কুকুর মহিলা যে আর গাধার হাদিস আছে এই তিনটে গাধা জি জি হাদিস আছে কিন্তু নামাজ নষ্ট হয়ে যায় পুরো না নামাজের খুশু নষ্ট হয় এ নিয়ে আবার ইখতেলাফ আছে জি এবং আহমদ রহমাহুল্লাহ হাম্বিলি ওলা মারা এরকম অনেক সাহাবাইকে আমরা এই হাদিস কি হাদিস আছে মর্মে যে নামাজ নষ্ট হয়ে যায় তো নামাজ নষ্ট হয়ে যায় মানে নামাজই নষ্ট হয়ে যায় এটাই তাদের মত আর অন্য অন্য মাঝাবের এমাইকরাম বা ফোকাহারা তারা বলছে যে নামাজ পুরো নষ্ট হয় না নামাজের খুশু হ্যাঁ নামাজে যে মনোযোগী হয়ে নামাজটা পড়তেন হ্যাঁ নামাজে যে একগ্রতা সেটা নষ্ট হয়ে যায় অমনোযোগী হয়ে যায় মানুষ স্বাভাবিক আপনি নামাজ পড়ছেন আর সামনে দিয়ে একজন পুরুষ আর একজন মহিলার অতিক্রম করে পার্থক্য আছে হ্যাঁ পার্থক্য একটা পুরুষ অতিক্রম করেছে তাতে খুশু নষ্ট হয় কিন্তু ওই রকম নয় যেরকম মহিলা পার হইলে একটা কুকুর যদি সামনে চলে আসে হম তাহলে তাতে নষ্ট হবে হাদিস রয়েছে নষ্ট হবে একদল বলছেন নষ্ট হয়ে যাবে পুরো নামাজ আর একদল বলছেন খুশু নষ্ট হবে খুশু নষ্ট হবে বকরি ছাগল অতিক্রম করলে আর বিশেষ করে বড় জন্তু যদি হয় বড় জীব জন্তু যত বড় হবে তত ভয় নামাজ পড়ছেন আর ওই অবস্থা যদি সামনে চলে আসে গাধা গরু হ্যাঁ ওট হ্যাঁ মহিষ তাহলে ভয় লাগবে না কি জানি আমি যদি শেষ দেয় যা যদি পাঁচা পেয়ে দেয় বিপদ জানটাই যায় আমার খুশু নষ্ট হয়ে যাবে তো খুশু নষ্ট শুধু এই তিনটেতে না এছাড়াও যে কোনো জীব জন্তু সামনে দিয়ে গেলে খুশু নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য এবং আহমদ রাহমুল্লাহ বলছেন যে তিনটি বস্তু বা মানুষ মহিলা মানুষ আর এই দুইটি জন্তু অতিক্রম করলে যে নামাজ নষ্ট হয়ে যায় তো নামাজ নষ্টই হয়ে যায় আসলে এখতেলাপ আছে কিন্তু লেখকের মতে যেহেতু নামাজ নষ্ট হয়ে যায় এই মতটি তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তাই বলছেন আর যে অতিক্রমকারী নামাজকে নষ্ট করে দেয় সে হচ্ছে আল হেমার গাধা অলকালবুল আসওয়াদ আর বিশেষ করে কালো কুকুর কুকুরের মধ্যে কালো কুকুর পার্থক্য জানেন এমনি কুকুর আর কালো কুকুরে জানেন ওটা তো একটা কথা হাদিসের কথা হ্যাঁ যে শয়তান বলা হয়েছে এরও ব্যাখ্যা কালো কুকুর শয়তান কেন বলা হলো এরও ব্যাখ্যাতে দ্বিমত একতলাফ রয়েছে কেউ বলেছে কালো কুকুর কালো কুকুরের রূপ বেশিরভাগ শয়তান ধরে জন্য কালো কুকুরকে শয়তান বলা হচ্ছে হ্যাঁ আর কি বলছে কালো কুকুরকে শয়তান এই জন্য বলা হয়েছে যে কালো কুকুর বেশি কামড় দেয় বদমাই হয় অন্যান্য কুকুরের তুলনায় কালো কুকুর হ্যাঁ বেশি জ্বালায় আর বেশি কামড়ায় মানুষকে সেই জন্য ওখানে বেশি ভয় যে নামাজ পড়েছে তো কামড়ে নেই কুকুরে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে আর কি বলা হয়েছে হম মহিলা মহিলা সামনে দিয়ে গেলে একটা মহিলা একটা ই আসবে মগজে ঢুকবে কমপক্ষে এক হাত মোটামুটি পনে এক হাত থেকে এক হাত জি কমপক্ষে হইতে হবে আর তারপরে যত বড় হবে চওড়া হওয়া জরুরি নাই 
হ্যাঁ চওড়া হলে হলো আর না হলে যদি চিকনও হয় আর এক হাত পরিমাণ দাঁড় করা থাকে সেটা হচ্ছে সূত্রা বলছেন যে ফালা বাস আই আমর আমি ওরাইহি যদি মুসল্লির সামনে সূত্রা থাকে তাহলে সূত্রা যে পর্দা আড় করা আছে এই আড়ের বাইরে যদি অতিক্রম করে মহিলা অতিক্রম করছে বা গাধা অতিক্রম করছে অথবা কুকুর অতিক্রম করছে তাতে কোনো যায় আসে নামাজ নষ্ট হবে না নামাজ নষ্ট হবে না বলছেন ফাইল কোন লাহ সূত্রা যদি সূত্রা না থাকে दखल कर कारो का सुन्नत कार मुसल्लि जो सूत्रा दा कर नाम पढ़ा सुन्नत तो सकल जैगा বর্ণনা করেছেন মুসল্লির পায়ের কাছ থেকে শুরু করে তিন হাত একটু মেপে দেখেন এদিকে এদিকে মাপে নেই যে নকশে কাতার লাগানো আছে তাহলে বোঝা যাবে এক দুই মশাল মোটামুটি তিন হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার পায়ের কাছ থেকে তিন হাত ওইভাবেই করা আছে এখানকার কাতার গুলি যে মানে তৈরি করা আছে তাহলে এখানে দ্বিতীয় বিষয় যে মাসাটি জানলাম যে ফরজ নামাজ যেই নামাজ ভঙ্গ করা যায় নাই সেই নামাজের সামনে এমন কিছু যদি অতিক্রম করে যাতে নামাজ নষ্ট হয়ে যায় আর নামাজ নষ্ট হয় কি অতিক্রম করলে গাধা কুকুর কালো কুকুর বিশেষ করে আর মহিলা তাহলে কি করতে হবে তখন ওয়াজিব তখন প্রতিহত করা কুকুর যেন সামনে না আসে মহিলা যেন সামনে না আসে মহিলাকে বাধা দিতে গিয়ে তো গায়ে হাত দেবেন আবার ওটাও মনে রাখতে হবে मन करना सामने क्या आसब गए हाथ दे गए हाथ दो जाए ना ना जाए क्या कर सब करते चाहबें ना जतटा सम्भव से क्षेत्र मेंतिहत करते हैं जी इशार माध्यम तीन नम्बर मसाला हे अत्यखाज सूत्रा तो सुन्ना तुलफी हाकिल मन फारे दे वाले एम नाम तीन प्रकार तैना नाम कत प्रकार एक हे एक आखि नाम सवार जो सूत्रा ইমামের সামনে দিয়ে যদি অতিক্রম না করে তাহলে আর কোন অসুবিধা নেই এই জন্য এখান থেকে আর একটা মশলা জেনে নেন যে দুই কাতারের মাঝখান দিয়ে যদি এপার থেকে ওপার যাতায়াত করে এটা না যায় না যেটা অনেকে যায় না যার ফলে ধরেন ওই মাথায় খালি পড়ে আছে লম্বা চড়া মসজিদ কিং ফাহাদ মসজিদের মতো দম নাম হ্যাঁ বা মসজিদে হারা মসজিদ নবীতে এপার থেকে ওপার ওই দিকে সব খালি কিন্তু রাস্তা কোথাও এদিক ওদিক দিয়ে পেছন দিয়ে যাওয়া যাওয়ার উপায় নেই দুই কাতারের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে অনেক জাহেলা বাধা দেয় माथा कि আর এই মর্মে হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লাম মিনার নামাজ পড়েছেন কাতারের মাঝখান দিয়ে হ্যাঁ একশো আরি জানোয়ার জন্তু অতিক্রম করে চলে গেল নবী সাল্লাম কিছু বলেন সাহাবিদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করত সুতরাং যদি জীব জন্তু অতিক্রম করা যায় তাহলে হ্যাঁ মানুষ যায় জি এক কথাই একাকি যদি নামাজ পড়ে তাহলে সূত্রা দেওয়া হচ্ছে अधिकांश 
সেজন্য অনেকে বলছেন যখন নবী সাল্লাল্লাহু হুকুম করেছেন তো তার হুকুম পালন করা ওয়াজিব যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ইশারা ইঙ্গিত না পাওয়া যায় না এটা ওয়াজিব না এটা হচ্ছে সুন্নাত কাজ এই রকম ইমামের জন্য সূত্র দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব ফাঁকা মাঠে নামাজ শুরু করছেন আর ইমামের সামনে কোনো সূত্র নেই আর বলছেন যে না এখানে তো কোনো লোক সামনে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই অনেকে কিন্তু এই সব যুক্তি পেশ করে সম্ভাবনা থাক আর না থাক আসল হচ্ছে যে কি করতে ইমামের সামনে কি করতে হবে सामने सूत्रा दिए नाम पढ़ा सूत्रा सूत्रा व्यवहार कर दूरे मुक्तदी सूत्रा लाठी फेले सामने बोलते सूत्रा चलो ना चलो ना बसार जगहनेकड़ी थे सक्रे छवि तुले उठे थे लाठी चौड़ा जिनु के सूत्रा बनाते समतल समतल जगह नाम पड़ा सामने बाली हक बाल ढेर हक कि सारी हक सूत्रा बनिए सामने 
সেটা আপনার সুতরাং যে কোনো জিনিস হতে পারে কিছু যদি না থাকে ওই যে ও তার ফুস সাজ্জাদে যে কার্পেট আছে বা যাই নামাজ সাজ্জাদ বলে যাই নামাজকে যেটা মুসল্লা বা যাই নামাজ যাই নামাজ শব্দটি ফার্সি ভালো করে শুনে আর মোসাল্লা শব্দটি হচ্ছে আরবি আর আজকাল এখনকার আরবরা এই মোসাল্লাকে যাই নামাজকে কি বলছে সাজ্জাদ বলছে এটা নতুন আরবি কিন্তু মোসাল্লা মানে নামাজ পড়ার স্থান এমন হ্যাঁ কার্পেট যেটা নামাজ পড়ার স্থান এটা হচ্ছে মোসাল্লা আরবি শব্দ আর যাই নামাজ নামাজ মানে নামাজ আর যা মানে জায়গা যা মানে জায়গা যা যায় নামাজ আছে मोड़िएुतरा शुद्ध कलर के सूत्रा बनाना जाए कलर जेम कलर आलदा ठीक ना कलर आईटा আমি নিয়ত করলে যে আমি এই জায়গায় নমাজ পড়ছি আর আর ওই যে অন্য কালার আছে কালো কালার ওটা আমার কি সুতরাং চলবে না চলবে না বলছে চলবে না একটা লাল পট্টি করা থাকে লাল পট্টি দেওয়া আছে বা সবুজ বা কোন একটা রঙের এই পট্টিটা হচ্ছে কি আমার সুতরা অন্য কালারে যেটা আছে চলবে চলবে না এই যে টাই বেন আছে টাইটাকে সামনে ফেলে দিলেন এরকম করে বলছে আমার সুতরা চলবে না চলবে না लाठी मस्जिद गुल मुरब्बी ढेलर कर लो जी নামাজ পড়ার সময় হইল তখন হ্যাঁ সুতরা বানিয়ে নিলেন এছাড়াও কোরআন করিমে আল্লাহ মুসালিসের কথা বলেছেন আল্লাহ জিজ্ঞাসা মুসালি সাল্লাম কে যে মুসা তোমার ডান হাতে ওইটা কি আল্লাহ তো জানছেন কি তারপর জিজ্ঞেস করছেন কি মানে কি করো এটা দিয়ে তালা হে আসা জব এতটা যথেষ্ট আল্লাহ বলছে এটা কি এটা আমার লাঠি বলে দেওয়া তো যথেষ্ট कथा 
জিজ্ঞাসা করেছেন শুধু কি আছে হাতে তো লাঠি বলে এক কথা পার আরো কিছু কথা বলবো বলে চলে যাচ্ছে হে আসায়া এটা আমার লাঠি আল্লাহ আতাওয়াক্ক আলাইয়া ক্লান্ত হয়ে যায় নামাজ পড়তে পড়তে এটা একটু ভর দি হ্যাঁ ওয়াহুশু বিহা লাগানামি এইটা দিয়ে আমি বকরি চড়াই তো বকরির জন্য হ্যাঁ পাতা পেড়ে দি গাছ থেকে জি ডালে আঘাত করে পাতা আঘাত করে পাতা হ্যাঁ ঝড়ে পাতা কে ঝরাই আর আহুশু বিহা লাগানামি ওয়ালিয়া ফিহা মাআরিব উখরা এটা আমার মেলা কাজ আছে এই লাঠি দিয়ে আমি কি করি মেলা কাজ করি জি লাঠি তো সত্যি মেলা কাজ আছে গাড়িতে যারা লাঠি রাখেন অনেকে যায় লাঠি রাখে মেলা কাজ আছে লাঠি দেখলে বদমাস লোক ভয় পাবে আর ওর কাছে কিছু আছে আপনার কাছে কিছু না কিছু ভয় পাবে না শয়তান প্রকৃতির লোক তো লাল মুস্তান নবী করিম সাল বললেন যে একটা লাঠি দাঁড় করে দাও যদি কিছু না থাকে তাহলে ফাইল নেমে কোন মাহু লাঠিও নেই নামাজের সময় হয়ে গেছে ফালিয়া খুদা খাতান তাহলে একটা দাগ টেনে দেন এইভাবে দাগ টেনে দেন করে যদি কিছুই না থাকে তো একটা দাগ এই হাদিসের ভিত্তিতে দাগ টেনে দেওয়া যেতে পারে যদি ধুলোতে বালিতে হ্যাঁ মাটিতে দাগ টানা যাবে মশালা তারপরে মশালা পাঁচ নম্বর মশালা অতিক্রম করে পারাপার করে মুসল্লির সামনে দিয়ে তাহলে কি হয়ে যাবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে এটা ইমাম আহমদ রাহমাহল্লাহর মত এবং তার অনুসারে যারা হাম্বেলি তাদের মত অনেক জায়গায় মত এটা বাকি অলামারা বলছেন যে না খুশু নষ্ট হবে পুরো নামাজ নষ্ট হবে না নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে যাদের মন তাহলে যদি বাইর চান্স মুসল্লির সামনে দিয়ে একবার মুসল্লির সামনে মানে কি দূর দিয়ে নয় মুসল্লির শেষদার জায়গার ভিতর দিয়ে কোনো মহিলা পার হয়ে যায় অথবা একটা কুকুর দিল দৌড় অথবা একটা গাধা পার হয়ে চলে গেল তাহলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে নামাজটা নষ্ট হয়ে গেছে আবার পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে ঠিক না এটা হচ্ছে এখতলাফের ফলাফল আর যারা বলছে খুশু নষ্ট হইল তো নতুন করে আবার নামাজ পড়া লাগবে না নামাজের নেকি কমল নামাজের ভিতরে যত খুশি খুশি হচ্ছে নামাজ রু আত্মার মতো হ্যাঁ তো আত্মা যত স্ট্রং থাকবে তত ভালো তো বলছে যে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে কালো কুকুর অথবা গাধা কিংবা মহিলা অতিক্রম করলে মুসল্লি সামনে দিয়ে এবং সুতরা মুসল্লি এবং সুতরা মাঝখান দিয়ে সুতরা রাখা উচিত যেন আবু জার রাজি আল্লাহ হাদিসে রয়েছে এবং মুসলিম হাদিসি বর্ণনা করেছেন হালাকা <laughs> নামাজের ভিতরে কিছু কিছু কাজ জায়েজ যদিও সেগুলি এমনি বিনা কারণে যদি হয় তাহলে ঠিক নয় বিনা কারণে এই কাজগুলি যদি করা হয় তাহলে ঠিক নয় নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু কারণ বসত জায়েজ মুসল্লি নামাজ পড়ছে ওই সময় কেউ এসে নক করছে এটা কখন হইতে পারে মসজিদে তো হবে না কিন্তু বাড়িতে আপনার রুমে আপনি একে আছেন বুঝা গেছে আপনি একে আছেন বা আপনার স্ত্রীর বাড়িতে একা আছে আর ছেলে মেয়ে হয়তো স্কুলে গেছিল এসে বেল বাড়িতে শুরু করেছে হ্যাঁ অথবা টেলিফোন চলে এসছে যে টেলিফোনের জবাব দেওয়া জরুরি ইত্যাদি এইরকম অবস্থা এইরকম পরিস্থিতি গুলো কাই স্ত্রী জানি না আলেহি কেউ অনুমতি চাইছে অনুমতি চাইছে মানে বাড়িতে ঢুকার অনুমতি চাইছে বা আপনার রুমে ঢুকার অনুমতি চাইছে হ্যাঁ ভুল করেছে এমন কি করেছে ভুল করে দিয়েছে তো ভুলের সংশোধন করাইতে হবে কিনা জি হ্যাঁ কুফি হালাকা অথবা কোন মানুষের ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা হচ্ছে প্রাণনাশের 
যদি আমি নামাজ পড়তে থাকি যদি সতর্ক সাবধান না করি তাহলে কি হবে লোকসি মারা যাবে যেমন নামাজের অবস্থা আপনি সাপ দেখে নিয়েছেন নামাজ পড়ে শূন্য নামাজ পড়েছেন আপনি সব দেখে নিয়েছেন আপনার স্ত্রী বা আপনার ছেলে মেয়েরা আছে ওরা দেখেনি খেয়াল করেনি আর ওদের আশেপাশে সাপটা আপনি দেখেছেন আর আমাদের দেশে তো বুঝতেই পারেন গরমের সিজনে এই শীতকালটা একটু নিরাপদ তারপরে যে সাপ এর উপদ্রব আল্লাহ আল্লাহ নামাজের মশলাতে যায় না বইসে থাকে না থাকে না জি যে আমাদের আশেপাশে এরকম ঘটনা ঘটেছে নামাজ পড়েছে যে যারা শেষ দেখো এখানে সাপ গোল হেসে নামাজ ছেড়ে দেওয়া কিন্তু নামাজ ছাড়া না ছেড়ে যদি কোন রকম করে ও এর চাইতে হালকা সমাধান পাওয়া যায় তাহলে সে সমাধান করতে হবে সতর্ক করার জন্য সতর্ক করার জন্য ওই লোকটি কি হতে যাচ্ছে তার কোন ক্ষতি হতে যাচ্ছে আপনি সতর্ক করার জন্য যে পুরুষ হলে কি করবে সুহান আল্লাহ বলবে আর মহিলা যদি হয় তাহলে কি করবে তালি দেবে এরকম করবে এরকম করবে হ্যাঁ এবার এরকম করবে না কারণ কাফেরদের তালি হচ্ছে এটা সেই জন্য আমার বলছে এরকম না করে যে এইরকম করবে যে যাতে করে ওইভাবে না বাজে পুরুষদের ক্ষেত্রে সুহান আল্লাহ নামাজে এমাম যখন সহকারে এমামের ভুল হয় আত্মহাত বসতে হবে উঠে যাচ্ছে অথবা চার রাখাতে আত্মহাত বসতে হবে পাঁচ রাখাতে উঠে যাচ্ছে পুরুষরা কি বলবে নাল্লাহ আকবর আমাদের দেশের হানাফি বেদাতি বেদাতি হানাফিরা কি করে আরে ওদের মজহাবে মানে মজহাবের খবর রাখে না এমন জাল হানফি মজহাব মানে যে তাদের ফেকাতে যে মজহাব আছে সেই মজহাবের খবর নেই কারণ মজহাবের ফেকার কে তবে কথা নেই যে আল্লাহ আকবর বলো কি আছে সুহান আল্লাহ বলার কথা আছে কিন্তু জেহালত অজ্ঞত মানুষকে কোথায় পড়ছে মজহাবের নাম দিয়ে জালিয়াতি চলছে মজহাবের নাতে অজ্ঞতার উপর আমল হচ্ছে খেয়াল খুশি নামাজ বিদাত জি আল্লাহ আকবর বলা সোহান আল্লাহ বলতেই জানে না আল্লাহ আকবর বলে ভুল করলে কি বলে আল্লাহ আকবর আশ্চর্য কথা অথচ স্পষ্ট হাদিসা আর তাসবি হলি জাল আর তাসবি হলি রিজাল ও তাসফি কলি নিসা পুরুষদের জন্য তসবি সুহান আল্লাহ বলা আর মহিলাদের জন্য তসফি তালি অনুমতি চাইছে অনুমতি চাইছে নক করছে কিবলার দিকে যদি থাকে আর হাতের নাগালে দরজাটা ধরেন আছে দরজাটা খুলে দিতে পারেন তাহলে খুলে দেওয়া যায় বুঝা গেছে চাবি লাগানো আছে আপনি চাবিটা এরকম করলে কি হয়ে যাবে খুলে যাবে ঢুকে যাবে আপনার ছেলে বা মেয়ে আসতে চাইছে ছোট বাচ্চা পরেশান করছে না পুরো নমস্কার নষ্ট করে যদি ধাক্কা ধাক্কি শুরু করে দরজা অনেক সময় হয় না এরকম মা আছে আর চার পাঁচ বছরের বাচ্চা ও ধাক্কা ধাক্কি শুরু করেছে চিৎকার করা শুরু করেছে কান্না করে মরে যেতে পারে অনেক সময় দরজা বন্ধ করে আছে না হয়তো নমাজ যে তাহলে দরজাটা আপনি খুলে দেন সামনে কেবলার দিকে হইলে কাছাকাছি হইলে কেবলার উল্টোর দিকে হইলে তো ফিরে যাওয়া যাবে না হ্যাঁ যদি দেখেন যে আমি যদি সুফান আল্লাহ বলি ছেলের হুঁশ এতটুকু আছে বা যেই লোক আমাকে আমার কাছে আসতে চাইছে তার হুঁশ আছে সুফান আল্লাহ বললে বুঝে যাবে পুরুষ মানুষ সুফান আল্লাহ বলবেন আর যদি মহিলা এরকম করলে বুঝে নেবে যে না নামাজে আছে তাহলে করেন তাই এর উদাহরণ দিয়ে এই মশলাটি কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক ক্ষেত্রকে সামিল যেমন একটা লোক টেলিফোন করছে আর তার টেলিফোন ইমার্জেন্সি জবাব না দিলে তার ক্ষতি হইতে পারে অথবা আপনার ক্ষতি হইতে পারে এরকম পরিস্থিতি হয় না হয় না আর এই হাউস ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করি তাহলে বুঝতে পারবেন এমন এমন হাউস ড্রাইভার ভালো ভালো মানুষ ভালো মালিকও আছে কিন্তু এত খারাপ মালিকও আছে ঠিক না আমাদের সময় টেলিফোন কথা বুঝতে পারছেন আর টেলিফোন না উঠালে কি যে কথা শুনতে হবে বুঝা গেছে ক্ষতি করতে পারে ওই সময় টেলিফোনটা উঠিয়ে কি করবে রিসিভ করেন মোবাইলটা দিয়ে সুফান আল্লাহ মশলা শিখেন ভালো গেছে ও জ্ঞানী মুসলিম কি বুঝবে আমি কিসে আছি নামাজ আছি আপনার ছেলে মেয়ে স্কুল থেকে টেলিফোন করছে আর দেখছেন ছেলে মেয়ে টেলিফোন ওই সময় না উঠালে পেরেশান হইতে পারে একটু পরে নামাজ বাতিল কিন্তু সুহান আল্লাহ 
কার সাথে কথা বললেন আল্লাহর সাথে আল্লাহর তসবি করলেন মানুষের সাথে কথা বলেছেন কিন্তু আল্লাহর তসবি করাতে বুঝে নিল যে নামাজ আছে নামাজ ফাঁসে হবে না নামাজ নষ্ট হবে না পার্থক্য বুঝতে পারলেন জি হ্যাঁ নামাজের ভিতরে আল্লাহর সাথে কথা বলা চলবে মানুষের সাথে কথা বলা চলবে না আরবি ভাষা হলে চলবে নাকি হ্যাঁ অনেকে যে ভাবেন জি হ্যাঁ আরবি হইলেই মনে হয় চলবে তাহলে আরবি তো তো গান বাজনা হয় চলবে নাকি হ্যাঁ বাংলা তো যদি আল্লাহর সাথে কথা হয় চলবে না চলবে না কার সাথে কথা বলছেন আল্লাহর সাথে আল্লাহর সাথে কথা বলছে আরবি শর্ত নাকি আমি নাহি আরবি কথা বলতে পারো আল্লাহর সাথে আপনি পারবেন আপনি আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে চাইছেন আর আপনার জানা নেই যে আমি এই জিনিসটা চাইবো তো আমার তো ভাষা নেই যে আরবি দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে চাইব তো চাইতে পারবেন না আপনার অধিকার নেই আছে এই মাসলা কেন বলছি যাতে বুঝে নেন যে আল্লাহর কাছে যে কোনো ভাষাই চাওয়া যেতে পারে নামাজের ভিতরে চাওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো চাওয়া সুতরাং কেউ যদি নামাজের ভিতরে দোয়া করে শেষ দাঁতি অথবা আত্মাহ দূরত পড়ার পরে সালাম ফেরার আগে দোয়া করে চেষ্টা করবে কোরআনি দোয়া পড়ার চেষ্টা করবে হাদিসের দোয়া মাসুরা পড়ার হ্যাঁ কিন্তু এমন কিছু চাইছে যেই চাওয়াটি তার আরবি ভাষায় কোরআন হাদিসের দোয়াতে জানা নেই দোয়াই মাসুরাতে জানা নেই কিন্তু তাকে চাইতে হবে আল্লাহ আমাকে সুস্থ করো অসুস্থ আপনি আপনার স্ত্রী অসুস্থ এটা আপনার এমার্জেন্সি দোয়া এখন জরুরি দোয়া আপনার বাপ অসুস্থ মা অসুস্থ আপনি জানেন না যে আমার বাপ আর মা সুস্থ করার দোয়া কি দিয়ে করবেন আপনি না করেন আয়াতে দোয়া জানা আছে না করেন আয়াতে এভাবে দোয়া আছে যে আমার আম্মাকে আল্লাহ সেফা দাও আছে কি হ্যাঁ না হাদিসে আপনার এরকম দোয়া আছে আম দোয়া আছে শিফার আরোগ্য তলব করার কিন্তু সেটা হয়তো আপনার জানা নেই তাহলে কি আপনি দোয়া করার হক রাখেন না আল্লাহর কাছে অথচ সবচেয়ে বেশি দোয়া কবুল হয় কিসে নামাজের ভিতরে আর বিশ্বাস করে শেষ দাঁতে তো আল্লাহকে যদি বলেন আল্লাহ মাসফে উম্মি আল্লাহ আমার মাকে শেফা দাও হ্যাঁ আল্লাহ মাসফে নি শেফা আন কামেলান আল্লাহ পূর্ণ আমাকে আরোগ্য দান কর আমি অসুস্থ যদি আপনার আয়ু বলে জানা থাকে তাহলে তো ভালো হ্যাঁ ভালো কথা কিন্তু এটা জানা নেই আপনার দোয়া করার অধিকার আছে না নেই কাকে ডাকছেন আপনি আল্লাহকে ডাকছেন সুতরাং সেখানে আরবি ভাষা ফরজ নেই আপনার জন্য আল্লাহ আমাকে সুস্থ কর বলা যাবে না যাবে না কার সাথে কথা বলছেন আল্লাহর সাথে কিন্তু মানুষের সাথে যদি কথা হয় আর একবারে শুদ্ধ আরবি দিয়েও হয় তারপর নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ বোঝা গেছে কিনা অনেক দিন পরে আমার সাথে দেখা আর নামাজ শুরু করার পরে আপনার পাশে লাগলাম হ্যাঁ তো যেমনই পাশে লেগেছি যদি নামাজের অবস্থা পারে আসসালাম আলাইকুম নামাজ হবে নষ্ট হয়ে যাবে কারণ আপনি কাকে খেতাব করলেন সম্বোধন করলেন আসসালাম আলাইকুম শেখ আপনার উপর সালাম হোক আমার সাথে কথা বলে দিলেন নামাজ বাতিল বোঝা গেছে এবারে জি হ্যাঁ কারণ আমাদের দেশের মানুষ বুঝে না যার ফলে আরে কি এত বড় ভুল ফতুয়া দিল বলছে যে বাংলাতে দোয়া করা যাবে আরে দোয়াটা কার কাছে করছেন আল্লাহর কাছে আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্যই তো নামাজ আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্যই তো নামাজ ইন্নাল মুসল্লি বলছেন মুসল্লি যখন নামাজ পড়ে রবের সাথে চুপি সারে কথা বলে এই লুকি লুকে কথা বলারই তো সুযোগ এটা বুঝতে পারছেন অনুমতি চাওয়ার জন্য বা এমাম সহ করেছে ভুল করেছে এমামকে সতর্ক করার জন্য বা কোনো মানুষের প্রাণ না সতে যাচ্ছে সাবধান করার জন্য সতর্ক করা সাবধান করে ফেলা হুতাম বিহালে সতর্ক সাবধান করা যাবে কিভাবে পুরুষ মানুষ হানাল্লাহ বলবে অত সাফেকুল মার আতু আর মহিলা কি করবে তালি দেবে কারণ তোমাদের নামাজে যদি কোন সমস্যা দেখা যায় নামাজের অবস্থায় কোন এই রকমের পরিস্থিতি তৈরি হয় এখানে শুধু এমামের ভুল করার ক্ষেত্রে নয় আবার আমাদের দেশের অনেকেই অল্প স্বল্প পড়ে মনে করে যে না না সুভান আল্লাহ বলে সতর্ক করা আর তালি দেওয়া এটা এমামের ভুলের ক্ষেত্রে শুধু আর স্ক্যান তো এমামের ভুলের ক্ষেত্রে নাই এ যা না বা কোন সেই কোন রকমের যদি সমস্যার সম্মুখীন হও কোন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে সেটাকে কি করতে হচ্ছে সামলাতে হচ্ছে এই সমাধান করতে হবে নামাজের ভিতরেই নামাজ চট করে ছেড়ে দেবেন না নামাজ চট করে ছেড়ে দেবেন নামাজ না ছেড়ে যদি আমি সমাধান করে দিতে পারি তাহলে করে দেবো ঠিক আছে 
তোমাদের নামাজে যদি কোনো কিছু পেশ আসে মানে কোনো সমস্যা কোনো কিছু তাহলে ফাল তোসাদ বেহুর রেজালো পুরুষ লোকেরা তসবি করবে বলে তোসাদ ফেকুন নেশা আর মহিলারা তালি দেবে বোখারি মুসলিমের হাদিস সাহার বিন সাদ রাজি আল্লাহ তাহলে বর্ণিত সাত নম্বর বিষয় নামাজিকে সালাম দেওয়া যাবে না যাবে না যাবে কিন্তু নামাজি সালামের জবাব দিতে পারবে মুখে না ইশারায় নামাজের অবস্থায় দেওয়া যাবে না খাবার অবস্থায় সালাম একবার ছোট কালে বয়স তখন তেরো চোদ্দ বছর বয়স হ্যাঁ ছোট মামার বিয়ে আর মাদ্রাসে পড়ি তখন দেখছি সব মুরব্বী লোকেরা আছে সালাম আলাইকুম বলে দিচ্ছি এই ছেলে मुस्लिम समाज विदात जे बोलो नाम अवस्थाई सालाम नाम मस्जिदे ढुक नाम सालाम आलिकुम बोलते नहीं जाने तो बोलो कौन आलेम पेश करु किच्छा कहनी बयान कर ले तो क्या दलिल पेश कर खावा दवा समय सालाम दे हाँची पड़े हाँची पड़े नाम असुविधा नहीं कारण आल्लाह कार आल्लाहमदुल्ला समस्त प्रशंसा कार हेदायत करुक तुम अवस्था भलो करुक नाम सम्बोधन যদি জবাব দিতে জানে মুসল্লি তাহলে মুসল্লিকে সালাম দেন আর যদি দেখেন যে না আমাদের এই সমাজ জবাব দেওয়ার তরিকে জানে না সুতরাং আমি এখানে সালাম জোরে দেব না এটি বলি সালাম আলাল মুসল্লি ফি হালিস সালাতি নামাজের অবস্থায় সালামের জবাব মুসল্লি দিতে পারে হ্যাঁ মুসল্লিকেও দিতে পারে আর বাইরে থাকলো ফি হালিস সাল নামাজের অবস্থায় কিন্তু কিভাবে सम्प्रसारित कर सालाम दिए नई कारण अब्दुल दलिल वर्णित आज इशारा कर सालाम जवाब देवा आठ नम्बर विषय हम नाम सुरा पढ़ा सम्पर्क 
कारण सही बखारी मुस्लिम आजकल कर मानुष अबक आजकल मानस असम्भव तसम्भव के सम्भव बोझान उदाहरण दी जर का स्मार्टफोन आट आनलिमिटेड नेट पांच घंटा छह घंटा मोबाइल नहीं बस आट फेसबुक यूट्यूब हाँ ह्वाट्सप और इमो सारा रत पर फजर हो जा घुमायने मेला लोक बोले कदम आगे एक ऐले दिन दार ऐले बोल रात एगारोटे छुट्टी हो जाए शेख रात घुमा अभ्यस नहीं सकाले ओ घुम आसक्त बुजते चिंता करें आल्ला की जवाब दीबें चिंता करें सारा दिन मिनट जो समय कुरान पढ़ा गुरान छुआत मोबाइल तो नेटर हक छोटा कुरान हक की नेट एके बंद करते 
কিন্তু কোরআনে কারিমের সাথে সম্পর্ক করেন দিনের সাথে সম্পর্ক করেন কোরআনে কারিম অর্থ পূজা পড়ার চেষ্টা করেন তেলাওয়াতের চেষ্টা করেন তরজমা তফসিল পড়ার চেষ্টা করেন একটু হাদিস ইসলামিক আলোচনা শুনেন ঠিক আছে কিন্তু এই সেই এই সেই করতে আছেন সুহান আল্লাহ আল্লাহর কাছে যেন আমরা জবাব দিতে পারি আল্লাহ যেন তফি দেন এক রাখাতে কয়েক সুরা পড়তে পারেন দলিল হয়ে গেল দুই রাখাতেই একই সুরা পড়তে পারেন যেটাকে অনেকে নাজায়জ মনে করে যার ফলে যদি এমাম প্রথম রাখাতে কি পড়েছে ধরেন সুরায় ফিল আলাম তার আগে দ্বিতীয় রাখাতে সুরায় ফিল পড়ে এনেছে সুহান আল্লাহ শুরু হয়ে যাবে হ্যাঁ আর যদি বিদার্থি হয় তাহলে আল্লাহ আকবর শুরু হয়ে যাবে যদি সন্নতের অনুসারী এই এই ক্ষেত্রে সন্নতের অনুসারী মানে তসবিটা জানে সুহান আল্লাহ বলতে যে ভুল হয়ে গেছে এমামের ভুল হয়ে গেছে এই প্রথম রাখাতে এমাম সাহেব আপনি আলিফ কি বলছে আলম তারা পড়লেন আবার আলম তারা মানে আপনি ভুল করে দিয়েছেন অথচ জাহিজ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সব জাহিজ একটা সুরা কে হ্যাঁ প্রত্যেক রাখাতেও রিপিট করতে পারেন আপনি বিষয় কি ছিল তাহলে যদি আমার উম্মত কে তুমি আজাব দাও শাস্তি দাও পাপি গুণাগারদেরকে তো তারা তোমারই বান্দা আমি আপনি যদি কোন ক্ষেত্রে ক্ষমা করে দিত আমার উপরে যে মোদির আছে বলে কেন ছাড়লেন ওকে কেন ওকে ছাড়লেন হবে না হবে না কিন্তু আল্লাহকে কে জিজ্ঞেস করার আছে যে গুণাগারকে কেন মাফ করলে করলেন হ্যাঁ তাহলে বিভিন্ন সুরা পড়া চাইতে ভালো একটা মাসলা আরো জানে না অনেক আছেন যে মেলা সুরা পড়ছেন কিন্তু অন্ত নরম হয় না বা চোখে পানি আসে না কিন্তু আপনি এই সুরাটা অর্থ বুঝেছেন আর এটা যদি বারবার করে পড়েন তাহলে চোখে পানি আসে হ্যাঁ অন্ত নরম হবে কেমতের কথা বেশি মনে আসবে মরণ কথা বেশি মনে আসবে তাহলে বারবার পড়াটা বেশি ভালো জি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গাঢ় করা কোরআনের সাথে সম্পর্ক গাঢ় করা আখেরাত মুখী হওয়া তো যেটাতে আপনার বেশি সংশোধন হবে এটা বেশি ভালো করার জন্য যাতে ইমান বেশি তাজা হবে এটা বেশি ভালো এগুলো হচ্ছে কায়দা বা নীতিমালা মনে রাখেন আর এটাও যায় তিন নম্বর যে একটা সুরাকে দুই রাখাতে ভাগ করা দেখছেন সুরা একটু বড় এই সুরাকে অর্ধেকটা পড়বো প্রথম রাখাতে অর্ধেকটা পড়বো দ্বিতীয় রাখাতে সুরা না বা আম্মা এত সালন অর্ধেকটা পড়লেন আর তারপর অর্ধেকটা কিসে দ্বিতীয় রাখাতে সুরা হাসর অর্ধেক পড়লেন প্রথম রাখাতে যে কোনো সুরা সুরা মল এক রুকু প্রথম রাখাতে আরেক রুকু হচ্ছে দ্বিতীয় রাখাতে যা আজকালকার এমামরা কিন্তু বেশিরভাগ সন্নতির খেলাপ গুলি বেশি করেন যেগুলো জীবনে হয়তো নবী একবার দুবার করেছেন শুধু সুরার মাঝ বড় বড় সুরার মাঝখান থেকে দু তিনটা আয়াত পড়ে নিল হ্যাঁ শেষ থেকে দু তিনটা আয়াত পড়ে নিল এরকমই করে অথচ এগুলো নবী সাল্লাম জীবনে একবার দুবার করেছে এত বেশি করা তাহলে সন্নতের খেলাফ কাজ এ মাসলাগুলি অনেকে জানে না আর ইমামরা জানলো আমল করেন না নবী সাল্লামের যেটা অধিকাংশ সময় নিয়ম ছিল যে গোটা সুরা এক রাখাত পড়ে নেওয়া বড় হইল হ্যাঁ অথবা সুরাটাকে দুই ভাগ করে দুই রাখাতে পড়া শেষ করেন গোটা সুরাকে খতম করা যেমন শুক্রবার দিন ফজরের নামাজে নবী সাল্লাম কি পড়তেন প্রথম রাখাতে কি জানেন না নাকি বলেন প্রথম রাখাতে সুরায় সুরায় সিজদা আর দ্বিতীয় রাখাতে সুরায় দাহার দ্বিতীয় রাখাতে সুরায় দাহার আজকালকার কিছু এমামরা আছে ফিফটি ফিফটি নুস নুস কি করে সে এত লম্বা তো আমারও জন্য মুশকিল আর মেলা এমাম আছে যে জলদি জলদি আর মুক্তি দিয়ে জন্য আরো মুশকিল সারা বছরই পড়ে না আর না হইলে পড়লে কি করে সুরায় সেজদাকে হাফ করে দিল 
ভাগাভাগি করে অর্ধেকটা প্রথম রাখা অর্ধেক দিতে সুরা দারকে অর্ধেক প্রথম রাখাতে অর্ধেক দ্বিতীয় রাখাতে মনে করলো যে আমি সুন্নত পছন্দ পালন হলো না কারণ নবী কেন শাসন গোটা সুরা পড়েছেন এক রাখাতে জি নবী সাল্লাম কখনো কখনো এরকম সুরার মাঝখান থেকে বা শেষ থেকে পড়েছেন মুসনাদ আহমাদে মুসলিমে ইবনা আব্বাস রাজিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিসে আন্না নবী সাল্লাম কানে ইয়াকরাফিল উলামি রাকাত আল ফজর ফজরের দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে পড়তেন কুলু আমান নবিল্লাহি ওয়া মা আনজালা আলাইনা এই আয়াতটি সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 136 সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 36 এটা পড়েছেন অফিস সানিয়া দ্বিতীয় রাকাতে পড়েছেন আল ইমরানের সূরা কুলি আহলাল কিতাবে তাআলা ইলা কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনানা ওয়া বাইনাকা আল্লাহ না আবুদা ইল্লাল্লাহ ওয়া লা নুশরিকা বিহি শাইয়া ওয়া লা ইত্তাখাযা বাদুনা বাদুন আরবাব মিন দুনিল্লাহ ফাইন তাওয়াল্লা ফাকুলু শাহাদু বিআন্না মুসলিমুন সূরা আল ইমরান আয়াত নম্বর 64 আর তারপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হ্যাঁ উপর যে কোরআনে করিম নাযিল হয়েছে সূরা মুজাম্মেলের আয়াত নম্বর 20 তাতে রয়েছে ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কোরআন কোরআন থেকে যা সহজ হয় তাই পড়ো কোরআনে যা সহজ সাধ্য তাই পড়ো যেটা যার জন্য সহজ আপনার জন্য যেটা সূরা ভালো মুখস্থ আছে আর সুন্দর পড়তে হবে ওইটাই পড়েন আপনি যতটা মুখস্থ আছে ততটা পড়েন যেখান থেকে আছে ওখান থেকে পড়তে পারেন তাহলে বোঝা গেল যে সব জায়েজ কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সুন্নত হচ্ছে পুরা সূরা খতম করা এক রাকাতে অথবা একটা সূরাকে পুরা খতম করা দুই রাকাত এরকম কাহ লাকিন মিসল হাজিল আশা লা ইউকসিরু মিনহা ফিল ফারজ ফরজ নামাজে এত বেশি বেশি করবেন না কোনটা ওই যে মাঝখান থেকে পড়া বা শেষখান থেকে পড়া বা শুরু থেকে কিছু পড়ে না এরকম করবেন বলিয়া ফালু যালিক আহিয়ান কখনো কখনো করবেন এই সুন্নাত তো সুন্নাত হচ্ছে কি আইয়াকরা সূরাতান কামিলা পুরা সূরা এক রাকাত পড়বে এটা হচ্ছে সুন্নাত যদি খুব লম্বা হয়ে যাচ্ছে ফাইন তালাত কাসামাহ নিসফাইনে তাহলে দুই ভাগ করে নেন একটা সূরা অর্ধেকটা প্রথম রাকাতে অর্ধেকটা দ্বিতীয় রাকাতে 9 নম্বর যে মাসআলা সেটা হচ্ছে ওয়ালিল মুসাল্লি আন ইয়াস্তাইদ ইন্ন কিরাতে আয়াতিন ফিহা আযিকরু আযাবিন ওয়া ইয়া সালাল্লাহ ইন্ন কিরাতে আয়াতিন ফিহা যিকরু রাহমা কোরআন কারীমের যে আয়াতগুলিতে আল্লাহর আযাবের কথা আছে শাস্তির কথা আছে সেখানে আযাব শাস্তি থেকে পানাহ চাইতে পারবেন আশ্রয় কামনা করতে পারবেন যে সুন্নতের উপর আজকাল আমল নাই আলেম আলমারা করে কিন্তু জনগণকে শিখায়ও না শিরিক বিদাতের ওয়াজ ছাড়া তো কোনো শিক্ষামূলক ওয়াজই না তো কেমন করে শিখবে জাতি বুঝেছ না নবী নূরের ফয়দা নবী হাজির নাজির নবী হায়াতুন নবী হ্যাঁ নবী ছায়া ছিল না আর অমুক পীরে কামেলের এই ছিল কি রামতি এগুলোই তো তাদের ওয়াজ তো এগুলো দিয়ে আর নামাজই কেমন করে শিখবে জীবনে নামাজ শিক্ষা এরকম কোনো বিষয় ভিত্তিক আলোচনা আছে দেশে শুনেছেন তাহলে কেমন করে শিখবেন আপনি চিন্তা করেন কোন দিনের উপরে দেশের মানুষকে রেখেছে বিরতি মোল্লারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে যখন আয়াত তেলাওয়াত করেন আর আল্লাহর আযাবের আয়াত আসলো কোন জাতির জন্য বা কোন ব্যক্তির জন্য তখন আল্লাহর কাছে আশায় যাইতেন হ্যাঁ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবুকা মিন আযাবিন নারে জাহান্নামের কথা আসলো আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবুকা মিন আযাবিল কবরে যে রকম আযাব আসলো হ্যাঁ দুনিয়ার কোন বালা মুসিবতে বা আযাবের কথা আসলো তখন আশায় যাইতেন যখন কোন রহমতের কথা আর জান্নাতের কথা নিজের ভাষায় আরবি ভাষায় আরবি ভাষা হলে ভালো কিন্তু আরবি ভাষায় যদি না জান্নাত থাকে নিজের ভাষায় চাইছেন যাইস কারণ কার সাথে কথা বলছেন আল্লাহর সাথে পয়েন্ট ভালো কেন রাখবেন আল্লাহর সাথে কথা বলছেন তাই বলছেন মুসল্লির জন্য যাতে কোন আজাব শাস্তির আলোচনা আছে কোন আজাব শাস্তির কথা সে জাহান নামের আজাব হোক আর দুনিয়ার আজাব হোক হ্যাঁ দলু তার ইসলামের জাতির উপর যে আজাব এসছে হ্যাঁ সমুদ জাতিকে যে ধ্বংস করা হয়েছে আর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে নোয়াল ইসলাম জাতি বন্যা দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি তাই না তো এই সময় ফেরাউনকে ধ্বংস করা হয়েছে এই আজাব গুলি এই আয়াত গুলি তেলাওয়াত করছেন তখন আল্লাহ হ্যাঁ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি মিন আজাবে দুনিয়া ওয়ালা আখেরা দুনিয়া আখেরাতের আজাব থেকে বলা যাবে না যাবে না জি হেদায়তের আয়াত তখন হ্যাঁ আল্লাহ মাহদিনা বলা যায় আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত করো আল্লাহ মাহদিনা আলাইহিস সালাতে কাল মুস্তাকিব জি ওয়া ইয়াসাল আল্লাহ ইন্দা কিরাতে আয়াতিন ফিহা যিকর রহমা আর আল্লাহর কাছে চাইবে এমন আয়াত তেলাওয়াত করার সময় ওই জিনিসটি যাতে রহমতের আলোচনা আছে যখন রহমতের কথা আছে রহমত হচ্ছে জান্নাত রহমত হচ্ছে দুনিয়ার সুখ হ্যাঁ তখন আল্লাহর কাছে 
রহমত কামনা করবেন ও রাহমতি ও সিয়াত কুল্লা শাই কোরআন আয়াত তেলাওয়াত করছেন আপনি নামাজ আমার রহমত সব কিছুকে শামিল তো আল্লাহ মিনি আসালুক রাহমাতাকা বলা যাবে না ওয়ালাহু আন ইউসাল্লি আলা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইন্দা কিরাতে যিকরিহি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম যখন আসছে তখন দুরুদ পড়া যাবে তো মাসা কোরআন কারিম এর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আছে মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিমির রিজালিক ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়ীন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ বলা যাবে না যাবে না হ্যাঁ ইন্নাল্লাহু ওয়া মালাইকাতাহু ইয়াসাল্লুন আলান নবি ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ আল্লাহ বারিক আলা মুহাম্মাদ বলা যাবে না যাবে না হ্যাঁ মা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলা যাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যদি আলোচনা আসে কোন আয়াতে তাহলে তখন নবী সাল্লাল্লাহু কি করা যাবে সালাত পেশ করা যাবে দুরুদ পেশ করা যাবে লে তাআক্কুদি সালাতে আলী ইন দা যিকরি কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নাম আসলে কি করতে হবে দুরুদ পেশ করতে হবে এর তাগিদ রয়েছে বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কৃপণ বখিল বলেছেন কাকে আল বাখিলুল লাযী যুকির তু ইন্নাহু ফালাম ইউসাল্লি আলাইহি ইয়া বখিল কৃপণ ওই ব্যক্তি সত্যিকার যার সামনে আমার কথা আলোচিত হলো কিন্তু আমার উপর দুরুদ পেশ করলো না मोहम्मद बोला नाम शुने दुरुद पाठ कर आलोचना शेष होल्लाफ करेंमले तौफिक दान कर কোরআন শূন্য অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন শিরিক বিদা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন পাঁচ অক্ত নামাজকে ঠিক করার তৌফিক দান করেন সাল্লাহ